Gandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to another episode of Quarantine with Howie Severino. Sa panahon ng pandemya, may stay at home, work from home, at ngayon magkakaroon na ng learn at home. Para ipaliwanag itong bagong konsepto sa edukasyon, i-welcome natin ngayon si Education Secretary Leonor Briones. Uh, thank you very much. I'm happy to be uh, a guest in your program. I'm happy to have the opportunity to communicate and to talk with uh, your viewers, your listeners, and your fans. Mama, unang-una, bago tayo dumako doon sa inyong uh, trabaho at ang ating uh, kinakaharap na challenges sa education sector, uh, nais lang namin sabihin na masaya po kami na makita kayong malakas, malusog, at fully recover na kayo sa pinagdaanan nyo na COVID-19. In my case, halos one month ako na nung ako ay na determined na COVID positive, uh, halos one month ang isolation ko. It's not a simple matter of being swabbed, being tested, being isolated and wala na okay ka na. No, it's not. The, the psychological uh, effects and uh, maybe social uh, effects of such an experience uh, is not very easy to deal with and has impact psychologically. So sana eh, mabatid din yan ng, mga, ng ating mga kababayan na hindi lang physical itong uh, disease na to, pero ang laki talaga ng epekto sa mental, psychological, emotional. I'm, <laughs> I'm glad that you mentioned it and uh, you, you recovered uh, at uh, ngayon. Kayo nagli-lead ngayon ng ating napakalaking adjustment dito sa bagong uh, sistema ng uh, edukasyon. Pero ma'am, uh, unang-una, gusto ko lang makumpirma sa inyo, uh, sigurado na ba itong cancellation ng face-to-face classroom teaching, yung physical setting ng edukasyon, uh, suspindido muna? Indefinitely. Uh, initially, ang una naming paningin, combination face-to-face where it is possible di lamang ang kung may COVID ba o wala because there are places uh, you know that how how we na there are places na zero talaga walang COVID na uh, even as they are surrounded by uh, islands like Sikihor and then you have Siargao, uh, Dinagat Island and also uh, mga remote places na hindi nila feel and hindi sila makasakay as to what we are debating about so nagdialog kami sa president ang sinabi namin na Maski maghihintay pa tayo sa, sa vaccine, pwede mo naman patuloy ang education. Kasi ang lag time, kung sabihin mo, two years, uh, it, it's too long uh, in, in, many, in many ways. Pero ang talagang damage dyan is to the, the learning ano, uh, experience ng mga bata. May 10-year-old ka, 12 na siya. Iba ang 12 kaysa 10. Uh, halimbawa, and um, yung maiiwanan siya sa pag-develop, pag-march ng knowledge at sa mga technologies na lumalabas ngayon, talagang uh, malaking loss yan. Ang nangyari kasi, Howie, ang president, nakalatag na lahat na plano natin. Diba? As early as May, May 8, in-announce na natin, opening of classes uh, August 24, at tapos ngayon, we are in the enrollment period, uh, anong approaches. Tapos nag-announce ang President. I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na makatapos na doktor pati engineer. Wala nang aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. Bakuna muna. So when he announced that uh, hindi siya papayag ng opening ng classes in these places, ayaw niya ng face-to-face, Saka kami nag-meeting, ako at ang presidente at ibang advisors, ang sinabi ko na pwede namang mag-continue ang learning process uh, without having to wait for the vaccine. Pero yung plano naming uh, original plan, eh, talagang inaprobar yan ng uh, IATF sa this interagency ano, task force. Inaprobar yan. So, so ma'am, may, may question lang ako doon sa decision nga na going nationwide itong cancellation ng uh, classroom teaching. So, uh, kayo nga, pabor nga kayo doon sa mag- school opening sa ibang probinsya kung saan uh, zero infections or halos walang infections at medyo safe naman yung mga communities doon dahil medyo nag, meron, meron silang mga protocol. Ano yung justification na going nationwide yung cancellation of school? Uh, just, kahit yeah. naman po pareho yung sitwasyon uh, ng coronavirus 
sa lahat ng probinsya. Bakit, bakit ni lahat? Ang basihan niyan ay yung sinabi ng presidente. Oo. Ngayon, kung dadating halimbawa by, by July, at the latest yan, July 15, makikita na natin yung sitwasyon, then uh, we'll most likely ask him to reconsider the cases of those uh, without, ano, without COVID. At dalawa yung ating conditions dyan, Howie. Uh, hindi lamang na sabihin natin zero. Tingnan din natin yung status ng mga facilities kasi uh, we have to comply with the minimum health standards, yung social distancing, kailangan may supply ka ng gamot, kailangan may nearby nearby clinic na mayroong doktor, and so on and so yeah. forth. So, so, uh, so it's possible na, sabi nyo nga, Ju- July 15, maaring magbago yung yung polisiya na payagan yung ibang probinsya kung saan, yun nga, if they meet certain criteria, health criteria, <laughs> yung facilities in addition to yes. kung ano yung status ng coronavirus uh, infection doon, uh, uh, it's possible na magbukas pa rin sila ng mga eskwelahan uh, pagdating ng August yes. 20. Uh, ang, ang mahalaga lang dyan, Howie, uh, I will seek the, of course, the uh, approval of the President. And so, we have this leeway of about three months Uh, in the meantime, uh, the teachers mag-upskill sila. We are coming out with you know, mga uh, learning uh, learning programs for the teachers as well as for the students. Uh, para at saka iba naman, uh, kailangan uh, masanay sila uh, for those. At saka, alam mo how we, this is usually we think na lahat-lahat pareho-pareho uh, di kahon. Kasi that's what bureaucracy is all about. Pero ngayon, We give the regional directors. We give the regional directors the, you know, the, the the power and the autonomy to decide what approach, what mix of strategies uh, they will uh, they will apply. Because uh, Visayas is very different, for example, from uh, from Cordillera. Uh, ibang iba. I mean, some places in Mindanao are totally uh, different. Yes, ma'am. Ma'am, uh, uh, bago nating uh... Uh, iwanan itong subject ng posibilidad na maaring magbukas yung school sa ibang probinsya. No? Um, napapag-aralan na ba yung mga itong sabi, sinasabi nyo nga strategies in terms of keeping the students and teachers safe? Kasi um, tinitinan din namin yung mga nangyayari sa ibang bansa at nagbubukas na rin ng school sa ibang bansa. No? Uh, hinahati nila yung student population so that Uh, staggered yung pagpasok o kaya every other day lang yung pagpasok ng kalahating uh, uh, klase, yes. uh, etc. Yes. Et uh, may mga uh, harang, yung mga bawat mesa. So yan oh. po ay uh, sinusuri yes, na rin. Yes. O, oh, tinitingnan na namin yan. Uh, as early as I said, uh, March pa. Ngayon, uh, uh, ang Singapore, napansin namin, mix sila eh. Part, may days na maybe one day a week or two days a week uh, yung classes nila magkaiba and uh, we are also doing the same thing but uh, in a uh, contextualized sa atin uh, alam natin uh, how yun na uh, kung halimbawa magkaroon ng face to face eventually the classes will have to be smaller uh, kailangan mas maliit so so maybe hatiin yung klase tapos ang hirap na trabaho is to reduce the size of the curriculum because you have been receiving a, a feedback free covid pa that our curriculum is too loaded uh, more than 15,000 learning competencies are required para makatapos ka ng high school uh, ito ay reduced to what what really is useful what is uh, needed uh, yung 15,000 nagiging 5,000 na rinabaho ito ng curriculum group natin kasi at this time, Howie, it's the essential switch matter. The capacity to analyze, the capacity to critically uh, look at problems and to respond to realities and so on. Capacity to accept change. So y- yun ang tinitingnan natin uh, in addition to the usual memorization. Ano yung pinaka-focus nitong natitirang learning competencies na, na itutuloy yung uh, pagtuturo nito uh, yung, sa yung uh, competencies na ito halimbawa yung the capacity for one to accept change dahil uh, we are taught permanence this is that that is this parang ganon to, to, to deal with change the capacity for creative thinking na hindi lang memorization na you look at problems 
you look for solutions. And and important uh, then for us, kaya yung first week ng ano, opening ng classes, Howie, it's really preparing the students that this world that they are entering is going to be different. The education that they are going to undergo is going to be different from last year. So, so mayroong psycho-social uh, uh, orientation. Some of our teachers and our executives have already been undergoing this. Uh, one week yan, uh, when we open schools, uh, uh, the schools on August 24, uh, yun ang, ang focus niyan. And then before going to the formal, uh, the formal subjects. So bawat grado mayroon tayong ano mayroon tayong uh, curriculum na na work out. Uh, initially mayroon na tayong general curriculum but as I said uh, i-adjust yan sa context. As, aside from uh, developing a new curriculum no itong mga yes. group natin uh, itong department nyo ay you're you're creating basically a new system for teaching no itong sinasabi ng yes. blended which is a combination of various technologies, uh, etc. No? Sa bagong sistema ng blended learning, gagamit ng iba't ibang paraan at medium para maihatid ang lesson sa mga mag-aaral. Gaya ng telebisyon, radyo, cellphone o gadget, internet at printed modules. We have this ano, online learning platform na tinatawag natin na DepEd Commons na abot na ng ano, 8 million ka-subscribers na teachers, learners, parents from abroad and so on na mga uh, curricula, mga teaching aids, uh, learning resources linagay doon sa DepEd Commons which will be available to those who have uh, capacity to uh, use technology. And then sabi namin, eh kung halimbawa walang connectivity, then you have cell phones. Tapos yung mga modules na i-deliver through the local governments uh, for the parents to pick up. Talagang may, uh, may hahawakan sila ng mga, mga handbooks, etc., etc. para sa mga bata na malayo sa technology. I mean, this is only one part, no? cell phones, uh, online uh, platforms, etc. Eh kung wala talaga, and there are places also like that, then you have uh, good old television. Then kung sabihin natin, eh wala, wala talagang television, wala connectivity, uh, we go to the classic approach to uh, communication, which is the radio. Ayon sa dalawang gurong nakausap ko, Kahit nasa bahay lang sila para magturo, hindi pa rin nangangahulugang nabawasan ng kanilang trabaho. Sa ngayon po ay dito po sa bahay ang trabaho namin ay mag-enroll po ng mga bata at yung mga inquiries po ng mga magulang. Marami rin po kaming mga seminar na ginagawa dito sa loob ng aming bahay. Ano ba yung uh, sinabi sa inyo ng uh, inyong mga supervisor uh, at yung mga official ng DepEd? Hindi po magkakaroon ng face-to-face -face dahil wala pa pong vaccine. Kaya ngayon po ang Department of, of Education ay nakafocus po sa online learning. Meron po tayong dalawang approach na tinatawag para po doon sa online. Ang, ang una po ay ang online. Ang mga sudyante po ay mag a po ng pagtuturo ng teacher, may mga ipapakita pong videos, PowerPoint, na kung saan po yung po yung ituturo sa mga bata. Ang pangalawa naman po under the online learning ay yung offline version po, na kung saan yung mga bata po ay merong gadget, cell, mga tablet and uh, laptops, pero yung iba po mga bata ay walang stable internet connection. Kaya yung offline po na yun, ang mangyayari po, Yung teacher po na naka-assign sa kanila o yung advisor po nila, ay sasendan po sila ng mga certain lessons through text messages or uh, chats po. O ba balit kahit naka-predated po sila, hindi naman po ang possible na isend po sa kanila yung text messages, possible pa rin po na matuto yung mga anak natin. At yung isa pa pong isinusulong po, dahil nga po yung iba, consider po ng DepEd, yung iba wala po, laptop, walang wifi, walang cellphone, may solusyon po dyan. Ito po yung modular learning. Modular learning po, ito po yung ipoprovide namin sa mga estudyante. Ibibigay po namin ito sa magulang at magbibigay din po kami ng araw kung kailan po nila pwedeng ibalik yung mga module na nasagutan ng mga bata. 
Kung ang magulang po ay hindi po, po pwede pumunta sa school o wala pong oras, may de- meron din pong solusyon ang DepEd dyan. Ang mga guro ay makikipag-ugnayan sa barangay na pinakamalapit po sa kanila at doon po nila pwedeng makuha yung module. Bilang mga guro at uh, magulang ng school age uh, children, ano, kayo ba mismo? Sang ayon kayo na wala ng face-to-face interaction ang mga guro at uh, mga estudyante? Ang tingin po namin, ang, yun po unang challenge, ano, pero yung iba po ay walang maayos na laptops or gadgets at internet connection. Ang isa na ma- ang pangalawa po na iisip namin, dahil iba po namin mga kaguro ay may edad na po, ay nahihirapan po silang maka-adapt sa mga ganitong sitwasyon. Dahil unang maunawaan mo naman po na kahit pa paano ka mga mabata-bata pa, paano po yung mga guro natin na may edad na at hirap na rin po sa ganitong sitwasyon. Pila pagulang po, ah, medyo nabahala po kami sa kalusugan din namin at sa safety po ng aking mga anak. Pero dito mga nakaraang araw, naglabas po ng mga plano ang DepEd, doon po kami naliwanagan na dapat ang pag-aaral ng bata ay tuloy-tuloy. Hindi naman po buong linggo o hindi naman po buong araw nakaharap sila sa computer o sa kanilang laptop. Depende po yun sa teacher kung, kung ano po yung usapan nilang mga, mga mag-aaral. So meron po, kagaya po namin, apat na beses sa loob ng isang linggo ang klase namin sa Pilipino, maaaring yung dalawang araw doon ay para sa guro at yung dalawang araw doon ay para sa mga mag-aaral. Para may oras din sila na gumawa ng kanilang mga activity, ng kanilang mga module. Pero kayo, mga, syempre, nag-aral din kayo ng education, uh, trained uh, kayo bilang mga uh, guro in the old method. Ano? <laughs> Gano, may kumpiyansa ba kayo na makapagturo, ba, nakakapagturo kayo ng itong panibagong uh, sistema na to? Kung ang pag-uusapan po ay teknolohiya, eto ang maanong po, meron naman po tayo dyan. Uh, meron naman po tayong kahit pa paano internet. Pero hindi naman po namin nila lahat. Kasi meron din po mga guro na uwira na nangangailangan ng mga gadget at maayos na internet connection. Pero naniniwala naman po kami mag-asawa bilang parehong guro po kami ay naghanda naman po kami dahil kahit pa paano po ay sapat ang ating kaalaman para sa pag, uh, online teaching po. Dumaan naman po tayo sa mga seminars at sa mga workshop uh, na siyang magsisilbing daan para makasabay naman po kami. Kasi mahirap na po na yung mga bata ay mas marunong pa kaysa sa atin <laughs> na dapat po tayong mga guro ang siyang nagagabay at nagtuturo sa kanila. At isa pa po, kung kami po pakiki- makikitaan ng mga mag-aaral ng kawalang pag-asa o kawalang kainteres sa isa gagawin po ng DepEd na online learning, paano na ang mga kabataan? Kung pati, pati kami ay kapilitaan ng pagpagiging... Salat sa kaalaman. Salat sa Tsaka yung takas ng loob at pagharap sa mga makabagong teknolohiya. So, uh, sa ganitong sistema, paano nyo nga masusukat kung meron silang progress o meron silang natutunan sa klase? Kasi sa ngayon po ay uh, inire-ready pa po ng... Uh, division office namin sa pamamagitan po ng mga gumagawa ng mga modules kung paano po gagawin ang tinatawag po natin grading system at yung paraan po ng pag-assess. Kasi pagka online po kasi, pag mag, alimbawa po magbibigay po kami ng quiz, hindi po namin makikita kung talaga po sila po ang sumasagot o kung alam po nila, wala po bang kopya, walang libro, hindi po sila naka, sa notes nila. Medyo challenge po sa amin yun. Pero sa ngayon po, uh, katulad ng maraming teacher, ay naghihintay pa rin po kami kung paano po ang gagawin grading system at paraan po kung paano ma-assess yung mga bata po. Para sa inyo, syempre, uh, dagdag gastos ba lahat ito? Syempre, uh, mas madalas yung gamitin yung mga device nyo, mas madalas kayong gumamit ng wifi. Sa ba- may, may mga allowance ba kayo ng internet sa bahay dahil work from home kayo ngayon? Ang paano bang sistema? Before po kasi ang tawag doon ay chop allowance. Ngayon po, uh, dahil online learning na po tayo, ang tawag na po sa allowance na yan ay internet. Pwede po ako nagkakamali. Yun po ay para internet connectivity allowance. So, mal- sa ngayon po, makakatulong po yan para uh, makapagpakabit ang iba nating mga guro ang internet po, nang maayos na internet connection. Kaya alam po. <laughs> Pero yun po ang uh, haharapin namin. Paano po kaya, dahil kailangan natin ng mabilis na connection, 
para makita ng mga mag-aaral na maayos tayo makapagturo sa kanila para po kaya yung monthly bills para po doon sa mabilis na internet connection. Kasi yung 3-5 po, para po sa maitama po namin, yung 3-5 po hindi po yun monthly. Isang beses lang po ibinibigay yun tuwing June. Sa uh, teachers naman po, ay uh, yes, yes. lalaki rin at uh, iba yung uh, kanilang mga responsibilidad. No? Uh, uh, we were talking to a couple of teachers earlier and they were saying na uh, Well, uh, medyo lalaki yung gastos nila pagdating sa internet. Uh, you know, they'll have to acquire maybe more devices or gadgets, no, to keep up with uh, the demands uh, in their jobs, no? Yes, uh, yes. Magkakaroon ba ng tulong uh, yung gobyerno sa kanila, yung DepEd, uh, para at least a... Yes. Um, yes. Uh, Sinabi ko sila ka, ng support. Yeah. Sinabi ko kanina, Hawi, na, ano, na sa survey natin, lumabas na uh, 87% ng uh, nearly uh, 800,000 teachers said that they have their own uh, laptops and desktops and so on. But these are theirs and they use them for uh, varied uh, purposes. Uh, ang gusto natin na uh, DepEd will uh, issue uh, uh, for the teachers and hopefully... Uh, even for the students, and this is where we need the private sector. Because we have this, you know, this annual event na contodo, contodo blare of trumpet, taran, brigada escuela, and then uh, the private sector distributes school bags, mga paper, mga uh, pencils, ball pens, mga school help. And sabi namin, pwede bang iridirect nila to gadgets or parts of gadgets kung kung gusto nila. We negotiated with the two uh, biggest uh, telcos, na uh, for ano for example for uh, DepEd Commons na libre ang paggamit. Pero uh, we are also negotiating na kung pwede, uh, kung pwede uh, yung yung mga fees kasi may mga monthly ano sila charges etc. Kung pwede ng wave nila, it, it's a very exciting time, but also a risky and dangerous time as well and that that's what makes uh, the work very uh, challenging and at the same time you know uh, fearful kaya nga sabi ko turuan natin ang mga bata to be brave not to be afraid uh, you've described a, a, a wide range of uh, options no for alternative uh, yes. teaching no? pero malapit na po yung August 24 eh. i mean Sapat ba yung panahon para, uh, I mean, it's one thing to say, pwedeng gumamit ang TV and radio, pero syempre, ang napakalaking paghahanda yung kailangan para ma, talagang matap yung potential ng mga technologies na yan. Uh, yes, do you have enough time? Or do, or do you need time? Tama ka, Howie. That's why we, you have to work very hard. We are meeting, uh, um, nag, nag-meet uh, kami, uh, halimbawa, uh, ang unang nag-offer, of course, is uh, the government uh, television stations. Pero uh, ang sabi naman ng private sector, um, mas broader ang reach nila. So we, ha- we just had talks with one of the biggest communication uh, groups here in, uh, uh, in the country. Saka maraming sumusulat. We are only inundated actually with offers from various uh, communications uh, groups and uh, agencies offering their experience in the coming months as you're as you're preparing for this new normal and as sinasabi niyo may kasamang old normal na rin ano yung nakita niyo maaring maging pinakamalaking problema o challenge uh, para sa inyong department the, the biggest challenge from my perspective as a policy maker is the communications challenge because there are there are conflicting signals floating around. Kaya nalaman ko na pala, pala when you say online, hindi naman buong bansa uh, automatically assume na online. Ang, ang interpretation pala online means pila. Ay nagpipila na yung mga parents doon alas gis ng init-init. Eh bakit? Pila. Oo, oh, kasi online eh. Online. <laughs> eh in one uh, far off very beautiful place, uh, tinawagan ang superintendent namin the next day. Ano ba kayo? Sabi ninyo, online. Alas 10 na. Nagpipila na kami dito. Naglaline na kami dito sa school. Walang tao. And, and so, uh, ibig sabihin, yung understanding nila what is online is different from our understanding uh, 
those who are familiar with technology of what online is. This is really a big challenge. You see, there are those who say, for example, DepEd is not ready. We say, you do this, pero ganyan, ganyan. We say, we want this, pero ganyan, ganyan. So, ang tanong ko nga, anong alternative natin? I have undergone isolation. We cannot isolate our children or learners uh, and, you know, make them stay at home uh, while the parents go off to work. Ang hirap, threatening din ito para sa teachers. So, lahat. And to tell them na iba na ang sitwasyon is, is, is a challenge, especially when you have many conflicting messages which are circulating and which are also billed as official. At saka mayroon talaga, hindi niyo kaya, hindi kayo handa uh, coming from uh, uh, so-called official sources as well. Yun nga, everything is a challenge now. Every, so much of this is new. No? Magkakaroon ba kayo ng dry run na wala mo ng grades, wala alam mo ng assessment, titinan mo na kung ano yung effective dito sa lahat ng mga nabanggit ninyo, iba-ibang klaseng technology yes. and systems, yes. no? Yes. Will you be testing this out? Yes, yes. Uh, yes. actually, uh, as I said, depende no, sa, sa region. Kasi there are regions who, para sa kanila, eh, ano bang pinagdidebatehan yung bang ganon? Dahil kabisado nila. May mga regions din na... Uh, 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 nag nagri resist talaga because I mean who wants change but especially the the older generation uh, like me no ang pinaka byword namin is learning must continue education must continue our learners uh, cannot uh, cannot wait mas mabigat ang tungkulin ng mga magulang sa ilalim ng bagong sistema ng blended learning ano naman kaya ang saluobin ng ilan sa kanila tungkol dito Favor ka ba sa online learning? Hindi po. Kasi, ano, wala po matinong gadget at wal, ano, wala po ma- maliit lang ang budget namin. Tapos, tatlo ang anak ko nag-aaral. Tapos, ano, wala po kung hindi ko po sila maasikaso ng maayo sa pag-aasa online. Tapos, may maliit po kung anak ng ba- may maliit po kung anak. I prefer yung modular para at least um, may hands out yung mga estudyante na yun sa anak ko. Kasi uh, pag sa online, um, baka hindi ko rin siya ma-monitor na yun yung ginagawa. Napakalaking challenge sa akin kapag uh, natuloy yung blended um, class. Um, although gusto ko siya, syempre may mga challenges pa rin na sana matulungan ng DepEd kami mga parents kung paano i-address yung mga concerns na yun. Para bago mag-August 24th, kung gusto talaga nilang um, mag-opening ng class, kahit papano, yung mga parents, meron na kami um, idea or plano kung paano namin itutuloy yung pagkatuto ng mga bata kahit nasa bahay lang. Pero mama, nabanggit niyo yung role ng mga magulang, no? Uh, yes. They have to take on a big responsibility dito sa bagong sistema. Paano yung mga magulang na hindi talaga kaya yung magturo? Uh, as you know, uh, many parents of school-age children, children who are in school, may not have been able to go to school. Diba? So paano sila magtuturo ng science, reading, math, kung sila yeah. mismo hindi sila nakapag-aral? Uh, ang laki, ng, uh, ang laki yeah. naman ang disadvantage ng mga anak nila. Ganun. Uh, this is where ang role naman ng teacher lumalaki. Kasi sila ang nagmomonitor, sila ang nagre-regulate. Tsaka kung may mga homework, mga things to do at home, makikita naman nila ang progress. At sika sila, they will have to be uh, communicating with the parents also. Kaya at the school level, at the class level, uh, nag, ano din, nagbo-broaden din yung papel ng, ng teacher. Oo. At saka yung mga local government, lalo na at the barangay level kasi ahanapin mo yung estudyante at kausapin mo yung parents, itrace mo sila, uh, and so on. Anong maipapayo nyo sa mga magulang dahil malaking challenge nito para sa kanila? Marami naman pong paraan para matuto rin yung magulang. Eh. Pwede po silang, kung meron po silang wifi, meron silang kompleto po sila sa gadgets, meron din po mga video sa YouTube. At yung DepEd Commons, isa po na marami po makukuha doon na mga information kung nahihirapan po yung isang magulang na turuan yung kanya. Marami po tayong learning resources. Marami po tayong resources na makukuha. Hindi lang po, kahit po sa YouTube. Ako po nagturo po ako ng science ng tatlong buwan. At wala rin po ako masyadong idea kung paano ko ituturo yung science. Pero 
Ang ginawa ko po, para matuto po yung mga bata, nag-research po ako through YouTube at nag-research din po ako sa ibang website para maturuan ko ng maayos yung mga bata. Ilang section po yun, tatlo po yung hawak ko section at iba-iba po ang level, isang grade 7 at grade 8. Kung ganun din po yung gagawin ng mga magulang, ay siguro naman po ma magagabayan at matututo ang mga batang o yung kanilang mga anak. Noong 2019, lumabas ang resulta ng PISA o Program for International Student Assessment. Sinusuri nito ang performance ng 15-year-old high school students sa iba't ibang bansa sa math, science at reading. Sa pitong putsyang na bansa na lumuhok sa pagsusuri, halos kulela at ang Pilipinas. 78th place sa science at math at 79th naman sa reading. Mama, uh, gusto kong tanungin sa inyo, speaking of challenges, no? kasi nag-cancel na tayo ng face-to-face uh, -face, uh, classroom teaching and education uh, for the I indefinite said. future. Samantala, yeah, samantala yung uh, marami sa ating mga neighboring countries uh, dito sa Asia ay nagbubukas na po ng schools. No? Uh, yung iba nga, hindi na nagsara. Um, considering uh, medyo hindi naman tayo nagtatagumpay dito sa mga international test scores no na medyo na nagiging kolelat nga tayo no Comparat comparatively hindi kaya lalo tayong mahuhuli dahil sa napakalaking adjustment ng uh, sistema natin ng mga estudyante ng mga guro dito sa mga bagong sistema the PISA exams kasi Hawaii is technology based uh, computer based kaya um, uh, anyway um, nagkaroon ng worldwide consultation among the participating countries Ituloy ba hindi ang PISA for, for uh, 2021? Uh, majority, including the Philippines, we opted na sabi namin hindi, hindi maitutuloy because we are not focusing this time on PISA but uh, we're focusing on surviving COVID. Oo. At saka, um, yun, yun ang position namin that we have to postpone it by one year. Kasi originally, nag-survey kami, Howie, uh, overwhelming majority gusto nila kasi Ako, I'm not, I, I originally was not particularly excited about this ranking business, no? Because there are many things that go into ranking. Uh, uh, anyway, uh, overwhelming ang support from the business sector, continue, we have to participate, padayon. Pero ngayon, uh, agreement na namin na uh, kung ipagpatuloy yan, uh, it will probably uh, mean a delay of uh, one year in PISA rather than a delay in education. Well, I just, you know, gusto ko nang balikan yung tanong ko, are, are, are you worried na, uh, that we're starting this completely different system of education while our neighboring countries are reopening their schools and have a certain continuity sa kanilang education, uh -oh. hindi kaya lalo tayong kaitulanan? That, that's exactly, kung sa Bisaya pa, Howie, that is exactly our poem <laughs> in Bisaya. That's the point. We don't want to delay the education of the children. Maraming salamat, Education Secretary Leonor Briones. Salamat sa inyong panahon at sa inyong pananaw. Yes. Uh, mayong gabi, Howie. Daghang salamat. Itong aming uh, talakayan ngayon ay nagpapatibay doon sa kasabihang crisis creates opportunities. Kaya itong pandemya nito ay... Uh, Nagbunga ng mga opportunities para sa mga out-of-the-box ideas, mga bagong learning systems, experiments, innovations. Pero napakalaking challenge para sa ating lahat, lalo na sa mga magulang at sa mga teachers. Kaya good luck sa inyong lahat. Let's embrace change. Let's not fear it. Maraming salamat sa inyong serbisyo, mga guro. This is Quarantine with Howie Severino.